Ang Pilipinas ay isa sa mga bansa sa buong mundo na nagtataglay ng saganang deposito ng mineral. Ang patuloy na paglago ng sektor ng pagmimina ay nagdulot ng pagsulong sa ekonomiya ng maraming bansa sa ASEAN. Paano nga ba mas mapapaunlad ang industriyang ito sa rehiyon? Panoorin natin ito. Sa lalawigan ng Sambales, matatagpuan ang bayan ng Santa Cruz. Nasa Hilaga ng Maynila, ang kabisera ng Pilipinas. Isang komunidad na may malagong industriya ng pagsasakap pangisdaan. Bagong operasyon ng ilang minahan sa naturang lugar, ang kabundukan ay buo at naggagantahan. Ang mga ilog ay dalisay at ang mga residente ay nasikinabang sa biyaya ng kalikasan. Subalit dahil sa irresponsabling pagbimina ng nickel sa nalawigan, ang kagandahan ng kalikasan ay nasira. Ang mga palayan at pangisdaan ay nalasong. At marami sa mga residente ay nagdusa dahil sa asma at iba pang sakit sa baga. Buhat po nung nagkaroon ng minahan dito sa amin, ang naging epekto po dito is unang-una sa bukid, natambakan yung mga pananim, nasira yung mga palay. Tapos, ang pangalawa po, naapiktuhan din yung pangingisda. Sa totoo lang, mas marami nang nagkakasakit dito. Hika, gano'n. Sana ako doon. Kasabay ng operations permit na ginagawa ng gobyerno sa Naturan Mining Companies ay ang pagkasira ng ecosystem sa bayan ng Santa Cruz at sa kalapit nitong munisipalidad, ang Candelaria. Dahil sa responsable ng pangimina, ang tubig, hangin at lupa sa dalawang munisipalidad ay nagunisan. Ang mga ilog ay nasira at ang mga irrigation system ay naapituan na nagresulta sa mababang produksyon ng bigas. Malaking dagok sa aming mga magsasara ang nangyayari dahil dyan sa Minas. Mahigpit na pagpapatupad ng mga batas ang kinakailangan upang maiwasan ang tuluyang pagkasira ng mga komunidad dahil sa irresponsable ang pagmimina. Itong Hulyo 2016, ang dating kalihim ng kagawaran ng kapaligiran at ikasyaman o DENR na si Gina Lopez sa kanyang unang araw ng panunggulan ay nagatas na i-audit ang lahat ng mining company sa bansa upang matukoy kung ang mga ito ay sumusunod sa nakatakdang environmental regulations. Under the administration of the of uh, President Duterte, we will be very strict. Uh, this is also what he wants. No? We will be very strict in the rule of law and we will be very strict in the standards that we have. You have to progressively rehabilitate the mines and I, I, I will insist that investments are done in the area around the mine so that after they leave, the land is still productive. Sa apat na put isang metallic mine sa buong bansa na inaudit ng DNR, sampu sa mga ito ang nasuspindi at nalawang po naman ang nurukumindang suspindihin. Labing isang kumpanya lamang ang hindi nasuspindi, ngunit inatasa na isaayos ang kanilang kakunangan. Kabilang dito ang Silex Mining Corporation. Silex Mining Corporation started in 1955. Started initially as an open pit, then went immediately to underground black cave mining, and up to the to the present, using the underground method for mining. And uh, it is a very tremendous increase from the 800 tons per day to already 26,000 tons per day. Sa kasaysayan ng pagmimina sa Pilipinas, isa ang filet sa mga mining companies na may ting na nagtataguyod ng corporate social responsibility. Maliban sa pagbibigay ng libreng edukasyon at medical benefits, handog din ang filet sa libreng pabahay at kuryente para sa mga manggagawa at pamilya nito. At dahil sa kanilang pagsusumika na may patupad ang higher corporate governance standards, nasungkit ng filet ang 2015 ASEAN Corporate Governance Awards. Bilang isa sa mga bansa sa buong mundo na may mayamang deposito ng mineral, ang Pilipinas ay ang pangunahing producer ng nickel at isa sa major producers ng ginto, copper, chromite, iron at manganese. Noong 2015, ang sektor ng pagmimina ay nakapag-ambag ng 0.6% sa gross domestic product o GDP ng bansa at 0.6% sa total employment. Sa rehiyon ng ASEAN, ang total value of mineral trade ay umangat ng higit taklong ulit sa mga nakalipas ng dekada. Mula 14 billion US dollars noong 2004 hanggang 44 billion US dollars noong 2015. 
Ang naturang pag-angat ay patunay ng sektor ng pagmimina ay may malaking kontribusyon sa paglago ng ekonomiya ng Asya. Ang naturang panglago ay nagdulot ng pagsulong sa kabuhayan ng maraming bansang kasati sa Asya. At upang higit pang mapaunlad ang sektor ng pagdumina sa rehiyon, ang ASEAN Action Plan 2016-2025 o AMCAP 3 ay pinagtibay ng 50th ASEAN Senior Officials Meeting on Minerals. Ang naturang plano ay inindorso ng 5th ASEAN Ministerial Meeting on Minerals na naganap noong September 2015 sa Pientian, Lao PDR. Ang AMCAP 3 ay binubuo ng apat na strategic areas. Bahagi ng pagsusumikap ng Pilipinas upang may patupad ang ANCAP 3 ay ang paglahok sa Extractive Industries Transparency Initiative o EITI na siyang nagtatakda ng international standards para sa tapat at may pananagutan ng extractive industry. Sa ASEAN, tangig ang Indonesia lamang ang bansang kinikilala ng EITI bilang compliant country. Samantalang ang Pilipinas naman ay ginawa na ng candidate country status ng International EITI Board noong 2013. Sa kasalukuyan, maraming mining companies at organisasyon sa bansa ang nangakong puputektahan ng kapakanan ng mga residenteng malapit sa minahan at ganoon na rin ang kalikasan sa kanilang mga operasyon. We ensure that the environment and the people we work uh, the surrounding communities where we work in uh, have all the safeguards and uh, we adhere to the customs of, of the place. Part of our environmental uh, stewardship is to do reforestation on disturbed areas. Yes, there will be affected areas by the, uh, by the underground mining. It is part of our mine closure plan to uh, appropriate the funds such that after we close it, there are some funds to finance the closure program. Ilang programa na rin ay pinatutupad ng pamahalaan para sa mga minerong apektado ng pagsuspindi sa mga mining companies. I have opened up a desk under me, which is an area development program specific to the mine sites, which means um, we're going to do uh, area development plans so that the people of that area, their lives can come up. Sa amin pong pakikipagtulungan sa ating public service Public Employment Service Office, pati na rin po sa TESDA, ay nabibigyan po namin ng kaukulang pagsasanay at karagdagang kaalaman yung ating mga kababayan para magkaroon sila ng kinakailangan nilang uh, galing at talino in a, in a technical sense para naman makapag-apply sila ng mga trabahong ginugusto po nila. Ang mineral at metal ay mahalaga sa paglago ng ekonomiya ng Rio ng ASEAN at sa katuparan ng ASEAN Economic Community Integration. Ang mga ito ay mahalagang kasangkapan sa pagpapatayo ng mga infrastruktura at paggawa ng mga kagamitan o teknolohiya na nagpapagaan sa buhay ng tao. Ngunit, kailangan natin itong minahin ng tama at responsable. Responsible mining is building roads, building churches, building schools, looking after the welfare of your host communities, uh, uh, making the communities uh, self-reliant or part of your growth. Para sa amin, there's no such thing as responsible mining. Kasi once you destroy the mountain, may naiiwan pa mo. Once you uproot the trees, kailan mo mababalik ang mga trees na to? Anong epekto ng pag inubos mo yung mga, mga puno sa bundok? Hindi lang putik na aagos, kundi pati yung pagsasaka, agrikultura, patubig, mawawala lahat yan. And it's happening already. Kung maupubos ang ating pinagsipunan ng mga mineral tulad ng ginto at pila, dahil sa irresponsabling pangunina, unti-unti rin mawawala sa merkado ang makikinang na alahas na nagpatutunong upang mapataas ang kagalingan ng isang individual. Ang jewelry industry sa Pilipinas ay una ng tinukoy bilang isa sa umuusulong at kapakipakinabang na negosyo sa bansa. Kabilang sa mga nagsusulong ng responsabling pangunina, si Mila Inso. Kanyang nasukit ang Best Designer Award sa naganap na ASEAN Jewelry Design Competition 2016 na naganap sa Bangkok, Thailand para sa kanyang obra na The Serpent. Kung maling pamamaraan ang pagbiminang gagawin ng ating mga kababayan, makakasira ito sa ating mga natural resources. Sa aming muling pagbisita sa Bayan ng Santa Cruz at Candelaria, 
kapansin-pansin ang malaking pagbabago sa pamamagitan ng pagtutulungan ng concerned citizens ng dalawang munisipalidad kasabay ng political will ng bagong administrasyon, ang operasyon ng limang mining company sa Sambales ay suspendido na. Ang suspension order ay batay sa writ of kalikasan na nilabas ng Korte Suprema. Inaatasan din ang naturang desisyon ng DENR na magsagawa ng agaran at pangmatagal ng solusyon upang pangalagaan ng mga natitirang sakahan sa dalawang munisipalidad. Hindi may kakailang may mataas sa pangilangan ng mineral hindi lang sa rinyo ng ASEAN kundi maging sa buong mundo. At patuloy pa itong tataas sa mga susunod sa taon. Ngunit ang ating itos na yaman ay limitado at unti-unti nang naubos. Kaya naman political will at mahigpit na pagpapatupad ng mga regulasyon ang higit na kinakailangan. Dahil ang susi ng generasyon ay nakasandal sa kung papaano natin ginagamit ngayon ang ating likas na yaman. Mahalaga po na sa ating uh, pagluluna, huwag naman po sanang masira ang ating kalikasan. Dahil ang ating kalikasan ay nag-iisa po. At sabi nga po nila, ang kalikasan hindi kailangan ng tao, pero ang tao kailangan kailangan ng kalikasan. Sa pamagitan ng responsableng pagmimina ay hindi lamang ang kapakanan ng mga mining industry sa Pilipinas at mga residente ng malapit sa mga minahan ang napapangalagaan, kundi pati na rin ang ating kapaligiran at kalikasan. Kaya naman iba yung disiplina at kooperasyon ng mga mamamayan at gobyerno ang kailangan upang sa mga susunod na panahon ay mapakinabangan pa ang mga likas na yaman na ito. Ang pagtutulungan ng mga bansa sa ASEAN ay naging daan, kaya sama-sama nilang nasolusyonan ang mga hamon na kanilang hinarap. One vision, one identity, one community. Yan ang ASEAN community. Ako si Diane Carrera at samahan ninyo akong muli sa susunod na linggo dito sa ASEAN Spotlight TV.